Всем привет, дорогие друзья, с вами Трек Стерина, и это самые быстрые гайды по Mobile Legends. В этом выпуске у нас Хариит. Этого кошака зовут, конечно, не Борис, но секрет энергии он точно знает. Потому что поймать этого блохастого чебурека, который обожрал всех этикета, не так-то и просто. Пассивка Харита гласит о том, что время от времени у него появляется вот такой вот прекрасный ключик, который снижает продолжительность следующего негативного эффекта на 60%. То есть замедление, стан, сайленс, пылесос, тапок бабы Лиды и другие негативные эффекты будут длиться гораздо меньше. Первый скилл этого пушистого негодяя отражает реальность взаимодействие кошек с зеркалами. Харит видит в отражении какого-то урода, хочет его атаковать, урод соответственно зеркально атакует в ответ, эти две ударные волны встречаются и образуют невероятного дэмэджа взрывную волну. Меня в прошлом выпуске спрашивали, почему я так не сказал, но в этом выпуске можно сказать НА! Носит урон! И все. При помощи второго скилла этот волосатый хлебушек прыгнет в выбранном направлении, а также получит щит, если рядом есть враг. И чем больше врагов, тем больше вы получите щит. И, соответственно, усилит следующую базовую атаку, да так что лица просто ломаются. Замедляет на 60%, а также если вы попадете по любому живому существу на карте, которая у нас существует, вы сбросите когда этого навыка на 4 секунды. Ульта этого комка шерсти заставляет принять нехилую такую порцию кошачьего корма. Представьте, вот у, у кого есть скот, возможно, знает, насколько это жизненно, просыпаться в 2 или 3 часа ночи от того, что ваш кошак неистово носится по комнате. Шуршит пакетиками, а также опрокидывает различные флаконы и баночки, и это длится очень долго, и терпение семьи тратится очень медленно до тех пор, пока он не опрокидывает батину на стоечку. После чего незамедлительно отправляется на отрезание боевого потенциала. Кто этот текст писал? Медаль этому хлопцу за такие ассоци... А, это я, это точно. Это же я. В общем, Харит примерно такой же. Он бахает дозу китикета, после чего прокладывает себе крестообразную область действия, в которой он будет творить различные беспорядки. Крест замедляет противников на 50%, а также незамедлительно откатит второй скилл на 4 секунды. Если использовать первый и второй скилл в непосредственной близости от креста, то можно сокращать перезарядку этих скиллов после использования на 1 и 3 секунды соответственно. Какие эмблемы выбрать? Конечно же, эмблемы мага. Какой навык взять, но я рекомендую по большей мере брать возмездие, но все же, если вы идете дабл или трипл медом, да, то есть вам будут помогать ваши тиммейты, то можно взять и щиток, например, иногда им пользуюсь. Что покупать? Ну вот вам три сборочки на выбор, хочу сказать, что я первой пользуюсь чаще всего, но иногда не покупаю мимолетку, а сразу беру крылья, а на последний слот беру уже что-нибудь по ситуации. Как играть? Ну, днем мы фармим, ничего особо не делаем, спим, а потом дожидаемся 4 часов ночи и понеслай. Носимся вокруг неистого, разваливая противникам лица, уворачиваясь тапочком, шукшим пакетиком, а также опрокидываем флаконы, в общем, устраиваем тотальную разруху. Еще раз вас, ребят, хочу поблагодарить, просто 1600 лайков на Гайдичу, это просто пока мой рекорд по лайкам на канале, давайте же попробуем побить, вот, но устанавливаю планку в 1200, как только мы набираем, я начинаю делать следующий гайд, опять же, не забываем проголосовать в правом верхнем углу на буквочке И, вот, а с вами был Трекстерина, и всем пока, до встречи.